，四川茱萸历来比较擅长，闻名全国的水茱萸、酸菜萸、来凤萸，几乎都是由川厨率先创作而成。我们也是好久没吃鱼了，今天来给大家分享一个鲜椒水茱萸，希望大家喜欢。今天我们用的是一条潮鱼，差不多三斤左右，一家三口吃刚刚好。关于鱼的改建，这里就不再过多啰嗦，大家按照我视频上的操作来弄。首先是把鱼骨与鱼肉分离出来，鱼骨摘成小块后装入大盆中，用清水清洗干净。煮水煮鱼一般都是把鱼肉打成薄片，提醒一下，刀压紧不要飘，否则很容易挨刀。不熟悉的可以买双手套，把打好的鱼片投入清水中，用清水清洗干净。关于鱼片到底要不要清洗，这里有点见仁见智，不洗也可以。把洗好的鱼片沥干水分。装入大盆中，再把鱼骨也倒进来，投入姜片和葱段、料酒，少少少许毛毛盐、胡椒面，用手挤出姜葱汁，双手把鱼肉铲起筋儿，感觉手上有些滑腻腻的就可以了。挑出鱼骨和姜葱残渣，鱼肉中再撒上少许的红苕粉。淋上少许的啤酒，转速一百八，打匀后腌制十五分钟。准备辅料：红小米辣切成小圈圈备用。青二金条按相同方法改刀，数量大致是红小米辣的一倍。切好后装入小碗中，再备少许的大蒜、姜米、香芹、葱花。配菜我们准备的是丝瓜，大家也可以用豆芽、莴笋点儿来代替，主要是看个人喜欢。丝瓜花成小条后，装入小盆中，撒上一点毛毛盐，这样做主要是防止丝瓜变黑。起锅，锅冒烟辣椒下菜油，再淋上少许的红油，裹入郫县豆瓣和香辣酱一起炒香，炒出颜色。下姜蒜汁，倒出香味儿，搁入少许老油的料，一起炒香。第一料做法，大家可以去翻我前面的视频，差不多了就加入适量的清水，大火烧开，把鱼骨倒入锅中，接着投入丝瓜，轻轻推匀，撒上一把芹菜节劲儿，调入盐、味精、鸡精、白糖、胡椒面，轻轻推匀。再淋上少许的生抽，大火烧个两分钟。用漏勺捞出各种煮好的食材，装入大碗中。中小火，锅中保持煨开，把鱼片划入锅中。用中小火是为了防止火大了脱芡，一般水再次烧开就要得了。把鱼片倒入大碗中，撒上少许的蒜末。青椒、红小米辣、葱花、鲜花椒，再淋上少许的藤椒油，将热油搅入碗中，挤出各种食材的香味儿，美味极成。受前面黑天鹅事件的影响，我们每一天都在被迫与时间赛跑，不是不想停，不是不想慢，而是不累。成年人肩负的不是自己，而是一个家。为自己点赞，为自己加油。我是兔仔，下期见。